哎，拍！大家好，我是小娥。今天外面天气不错，我要把我家的小肥燕放出来喂。一放出来，他们就先往外面飞，然后飞一会了再回来吃东西。哇，抓到一只蜜蜂了！哎呀，吃的好快啊！蜜蜂也吃，我去，有老鹰，可能有老鹰啊！你看，那只在那边叫，可能那老鹰在哪里啊？哦，在电杆上面有一只老鹰，我看到了。看那电杆。那，在这个位置，这个电杆上面有一只老鹰啊，怪不得它叫嗯，非常的警惕擦嘴巴，跑到上面去了。嗯，嗯，这只又是另外一只，刚才那只嘴巴沾有一点那个肉。太肥了，不吃。又飞到上面去了。嗯
，呃，他们跑到那个高塔上面去了，不吃东西也好，又省了几餐，我去。啊，飞到上面去玩了。哦，可能在那里住哦。天哪，我家的会员可能要在那里搭窝、哦。你看，两个在那里弄。哦，可能想在那里搭窝、哦。啊，大家看到没有？他们两个在那里，不知道搞什么。哎呦，好像在打窝、哦，要不然就是在谈恋爱了。现在这灰雁都飞到外面去了，他们没有吃多少蝗虫啊。你看还剩那么多，等一会我拿下面冰箱去继续冰冻了。像现在我家的灰雁，他们吃东西算是很少了。像平常的话，我喂一餐就是十五、十六只，那么一天要喂三餐。现在呢，我一天就喂两餐，偶尔的话我就喂三餐这样吧。那么每一餐刚喂十只，已经减少很多了。那么我这个月的三月二号到现在十四号，我看。我五十八块钱的那个蝗虫啊，一斤蝗虫已经喂完了，现在我又要重新购买了。现在上面没有多少蝗虫了，算起来的话就是一百一百一十六块钱一个月。那个八哥都没吃那么多啊，以前我养两个八哥，一个月五块钱的饲料，还可以喂一个多月。你看他们那个八哥吃东西比较便宜，然后这灰雁吃东西多啊。要是平常我们养这个灰雁的话，你算一下，没有虫挤的情况下，啊，要是喂这个蝗虫的话，一个月一百多，你敢喂吗？你敢养吗？养不起啊，还是那个八哥养八哥比较划得来，吃东西花钱太大了，这个灰雁，就像我们平常交话费一样，要用，要用这个去供着它，然后。还行，啊，现在他们都飞出去了，让他们自己飞出去找东西吃了，我也省粮食啊。好了，我们这期视频就分享到这里啊，等他们回来了我再拍视频了。